ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല രുചികരമായ ഒരു ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അച്ചാറാണ് അതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഹലോ സിബി സ്റ്റേസുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഈന്തപ്പഴം അച്ചാറാണ് അതിന് നല്ല പഴുത്ത ഈന്തയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പഴുത്ത ഈന്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസോളം വരും പിന്നെ പച്ചമുളക് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണക്കമുളക് പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ആദ്യം നമുക്ക് പാനിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ മൂത്തു നമുക്കതിലേക്ക് ആദ്യം ഉണക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ വെളുത്തിൻ്റെ ചേർക്കാം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴിച്ച് വരണം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എല്ലാം നന്നായി വഴിച്ച് നല്ല ബ്രൗണിഷ് കളർ ആകുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ പൊടികൾ കായമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ഉലുവാപ്പൊടിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ടീസ്പൂണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട് സോറി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് ഈ എണ്ണയ്ക്ക് അത് നന്നായിട്ട് മൂക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മൾ എടു കുരു കള കുരു കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് ഈന്തപ്പഴം അതിലേക്ക് ഇടാം എന്നാൽ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഈതപ്പഴത്തി കിടന്ന് നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ആ പൊടികളുടെ ഒക്കെ കുത്തു മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പുളിവെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല ഒരു നെല്ലിക്കാട് വലിപ്പമുള്ള ഒരു നല്ല ച നെല്ലിക്കാട് നെല്ലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു പുളി വാളം പുളിയാണ് പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കാം പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ശകലം ശർക്കര ചെയ്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതും കൂടെ ചേർക്കാം പിന്നെ ഈ അച്ചാറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിയും മധുരവും എരിവും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ഉപ്പ് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്തോണം എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അച്ചാറാണ് ബിരിയാണിക്കൊക്കെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് തിളയ്ക്കണം തിളച്ച് നമ്മൾ അടുപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വിനിഗർ ഒഴിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് വരട്ടെ 
നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മുടെ ആ പൊടികളൊക്കെ ചേർന്ന് നല്ല ടെക്സ്ചറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇരുന്ന് പരീക്ഷിക്കണം സൂപ്പർ അച്ചാറാണ് ചോറിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല അച്ചാറാണ് ഞാൻ തീ എല്ലാം തിളച്ചു ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അതിലേക്ക് അതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം വിനിഗറും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിടുവായിട്ടുള്ള ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല ടെക്സ്ചർ നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പം ഈന്തപ്പഴമൊക്കെ വളരെ സുലഭമാണ് പിന്നെ സി ബി സ്റ്റേജ് വേൾഡ് ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ